ओके नमस्कार अब नाम पढ़ी चाप्टर फस्ट इयर माप्टर ग्राविटेशन चाप्टर पे ओके ना फस्ट इयर पढ़ी मेटी चाप्टर ग्राविटेशन अब नमक मेन सैटे क्लास ओके ग्राविटेशन आदमी पढ़ी लॉस पढ़ी ओर्कोड़े मूं लॉस पढ़ी जस्ट नमक षोटा फस्ट लो ऑफ ओर्बिट लो ऑफ Orbits. Second, a law of periods. Third one, law of area. अगर ने मूँद लॉस आना तो हम लोग पढ़ी किन्तु. Okay. अब ये इधर ना हम के एक तो इम्पोर्टेंट तो बारे तो इधर आना law of periods आना एक तो इम्पोर्टेंट. अब law of period बारे ना हम इधर में किन्तु बारे ना law of orbit बारे ना. Simple light तो ना मंचला की बोलेगा. Okay. जैसे तो बारे क्या बोलो ellipse आना. डिस्टन <laughs> 2b എന്ന് എടുത്തു ഈ എൻ്റെ തൊട്ട ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഞാൻ എന്താണ് എടുത്തു 2b എന്ന് എടുത്തു അതാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് മൈനർ ആക്സിസ് ഓക്കേ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ലെങ്ത് ഓഫ് മേജർ ആക്സിസ് ഇത് ലെങ്ത് ഓഫ് മൈനർ ആക്സിസ് ഓക്കേ അല്ലേ അപ്പോൾ ലോ ഓഫ് ഓർബിറ്റ് പറയുന്നത് സൺ എപ്പോഴും സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോക്കസിൽ ആയിരിക്കും ഈ എലിപ്സിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോക്കസ് മേ ബി f1 ൽ ആവാം f2 ൽ ആവാം അപ്പോൾ ഞാൻ f1 ൽ എന്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തു സൺ പ്ലേസ് ചെയ്തു अब लो पर फोकसल प्लानिटेट प्रपोर्षण डरक्टल Cube of length of semi-major axis है क्यों? अतः ये square of time period अंदर बारे में इन्द्रिय प्रपोशन लाना आ cube of length of semi-major axis अब ये इन्द्रिय बारे में तो आना length of semi-major axis ये तो हम कुछ दल problems वगैरह दो रे point आना okay ले note या इन्हीं law of area बारे में ना just तो ना रहने देना मधी आ ये और एक इन्द्रिय पाप लात तो इधर इन्द्रिय पात आना दो रे elliptical पात आना okay ये elliptical पात रे पता planets movie तो ट्रिक Equal intervals of time ले equal area में की दारी की बोलते हैं। उन्होंने पढ़ाया हम आ आ planet का equal intervals of time ले equal area इन्हें बोलने लगा अपने area by time में पूर्व इंद्र एरिया में constant आ रही है। Okay लेकिन अपने law of area पढ़ाया था। तो बोला था चुरी किया ना हमारे पढ़ाया था। Okay लाइक अब इतने शेष हम लोग पढ़ाया था topic है ना universal law of gravitation। यूनिवेल ग्राविटेशन पढ़ा यूनिवेल ग्राविटेशन रू बॉडी एम वण मास बॉडी एम टू मास बॉडी 
ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ഞാൻ എന്തെടുത്ത് മാറുന്നെടുത്താൽ ഇവർ തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ഫോമുല പറയാണ് ദർ ഇസ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് അ ജി എം വൺ എം ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ കണ്ടോ ഓക്കെ അല്ലെ വെർ ജി എന്ന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക വിളിക്കുന്നത് ജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ ജിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇന്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ലെവൻ ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ജി എന്താണ് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇന്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ലെവൺ ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ ഇതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയെ പറ്റി പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആ അതായത് ഒരു ബോഡി നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ തെങ്ങ് തെങ്ങിൽ നിന്ന് തേങ്ങ വീഴാറുണ്ട് മാവിൽ നിന്ന് മാങ്ങ വീഴാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു തെങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു പേന താഴേക്ക് വീഴുകയാണ് അപ്പോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ബോഡി താഴേക്ക് വീഴുമ്പോൾ അത് ആരുടെ കൺട്രോളിലായി എർത്തിന്റെ കൺട്രോളിലായി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിന്റെ കൺട്രോളിലായി അപ്പോ ഒരു ബോഡി ഫ്രീലി ഫോളോയിങ് ആകുമ്പോൾ പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കാം ഒരു ബോഡി ഫ്രീലി ഫോളോയിങ് ആകുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇതാ ഈ ഒരു ഈ ഒരു മാർക്കർ ഞാൻ താഴേക്ക് ഇടുകയാണ് താഴേക്ക് ഇടുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്തു അത് ആരുടെ കൺട്രോളിലായി എർത്തിന്റെ കൺട്രോളിലായില്ലേ അതിന്റെ ആക്സിലറേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആയിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ഒരു ബോഡി ഫ്രീലി ഫോളോയിങ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിലറേഷനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ പറയുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഫിഗർ കൂടെ ഒന്ന് പറയാം ഇതാണ് എർത്ത് ദർത്തിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുപിടിച്ച ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഏത് പോയിന്റിലാ ഈ പോയിന്റിലാ അതായത് എർത്തിന്റെ സർഫസില് ഇത് സെന്റർ ഓ ആണ് എർത്തിന്റെ സർഫസില് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അല്ലെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ പറയുന്നത് ഓക്കെ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ഫ്രീലി ഫോളോയിങ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിലറേഷൻ ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി ഇതേപോലെ രണ്ട് പ്രൂഫ് ഉണ്ട് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അറ്റ് ഹൈറ്റ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് വരെയുള്ള ഡി സർഫസ് വരെയുള്ള ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ആറാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു എച്ച് ഹൈറ്റ് ആകലെ ഞാൻ ഇവിടെ എച്ച് ഹൈറ്റ് ആകലെ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു ഈ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്താൽ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്താൽ ഇവിടുത്തെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം ആ പോയിന്റിന് അവിടുത്തെ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഞാൻ ജി എച്ച് എന്ന് എടുത്തു ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും ദർ ഈസ് ജി എച്ച് സി കോഡ് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ജി എച്ച് സി ഇക്വൾ ടു രണ്ട് ഫോമുലാസ് പഠിക്കുക ജി എച്ച് സി ഇക്വൾ ടു ജി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടു എച്ച് ബൈ ആർ ഉണ്ടോ ഇതൊരു ഫോമുല ജി സി ഇക്വൾ ടു സോറി ജി എച്ച് സി ഇക്വൾ ടു ജി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടു എച്ച് ബൈ ആർ ഒരു ഫോമുല ഓക്കെ അടുത്ത ഫോമുല ദർ ഈസ് ജി എച്ച് സി ഇക്വൾ ടു ജി ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ ബൈ എന്താണ് ആർ പ്ലസ് എച്ച് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈ ഫോമുല കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ജി എച്ച് സി ഇക്വൽ ടു ആ ജി ഇൻറ്റു ആ ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് ആർ പ്ലസ് എച്ച് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈ രണ്ട് ഫോമുലാസ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക എന്താണ് ജി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അറ്റ് ഹൈറ്റ് ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി അടുത്ത ഫോമുല വരുന്നു ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അറ്റ് ഡെപ്ത് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ എർത്തെടുത്തു നമുക്കറിയാം ഇതാണ് അതിന്റെ റേഡിയസ് ആണല്ലോ ഇനി ഇവിടുന്ന് ഒരു ഡി ഡെപ്ത് താഴെ അതായത് ഈ സർഫസിൽ നിന്നും ഒരു ഡി ഡെപ്ത് താഴെ പോയിന്റ് എടുക്കുന്ന ശ്രദ്ധിക്കാം ഡി ഡെപ്ത് താഴെ ഇതാണ് എർത്തിന്റെ സർഫസ് ഓക്കെ സർഫസ് എന്ന് ഒരു ഡി ഡെപ്ത് താഴെയുള്ള ആ അവിടെ ഉള്ള ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഫോമുല നമുക്ക് അതിന് ജി ഡി എന്ന് എടുക്കാം ജി ഡി സി ഇക്വൽ ടു ഫോമുല ജി ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് ഡി ബൈ ആർ ഓക്കെ അല്ലെ ഇതാകുമ്പോൾ എന്ത് കഴിഞ്ഞു ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അല്ലെ ഈ ഫോമുലാസ് മെയിൻ ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഗ
പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും ഒരു മാസ് ഓഫ് ബോഡി ആ ഒരു പോയിന്റിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിന് എന്ത് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓക്കെ അടുത്ത ടൈമ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ നോട്ട് ചെയ്യുക അടുത്ത ടൈമ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓക്കെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് വി കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഫോമുല എന്താണ് മൈനസ് ജി എം ബൈ ആർ ആണ് ഫോമുല ഉണ്ടോ മൈനസ് ജി എം ബൈ ആർ ആണ് അതായത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിറ്റ് മാസ് ഓഫ് ബോഡിയെ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും എർത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടുകൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തെന്ന് പറയാം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും ഒരു മാസ് ഓഫ് ബോഡിയെ എർത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിന് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും ഒരു യൂണിറ്റ് മാസ് ഓഫ് ബോഡി എം എസ് ഇക്കോഡ് എത്ര ആയിരിക്കും വൺ കിലോഗ്രാം യൂണിറ്റ് മാസ് അല്ലെ എം എസ് ഇക്കോഡ് വൺ കിലോഗ്രാം ഒരു യൂണിറ്റ് മാസ് ഓഫ് ബോഡിയെ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും എർത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓക്കെ അല്ലെ സോ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സൈൻ ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും മൈനസ് സൈൻ വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സൈൻ ഉണ്ട് കാരണം ആ ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് നേച്ചർ ആണ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ആ ഫോഴ്സ് അട്രാക്റ്റീവ് നേച്ചർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് സൈൻ വന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ വന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ ഈ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് നേച്ചറിൽ ഉള്ളതാണ് അട്രാക്റ്റീവ് നേച്ചർ ആണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് സൈൻ വന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ വന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ആ ടോപ്പിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ നിന്നും ഒരു ബോഡിക്ക് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ട മിനിമം വെലോസിറ്റി എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ നിന്നും ഒരു ബോഡിക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു മാർക്കറിന് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം വെലോസിറ്റിയിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റിയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്താൽ അത് ഇവിടെ നിന്ന് പോകും എർത്തിന്റെ അട്രാക്ഷൻ അട്രാക്ഷൻ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിന്റെ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിൽ നിന്ന് അത് ഇങ്ങോട്ട് പോകും ഇൻഫിനിറ്റിയിലോട്ട് പോകും ആ പോകേണ്ട മിനിമം വെലോസിറ്റി നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ നോട്ട് ചെയ്യുക എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇക്വേഷൻ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എം ബൈ ആർ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഇക്വേഷൻ ആണ് റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എം ബൈ ആർ ഓക്കെ അല്ലെ ആ ഇനി നോക്കുക എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻ പോയിന്റ് ടു കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എർത്ത് എത്രയാണ് ലെവൻ പോയിന്റ് ടു കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ മക്കളെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ ഓരോ ടൈംസ് ആണ് നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്ററിനെ അങ്ങ് ചുരുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്താണ് ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇത് എർത്താണ് എർത്തിന് റേഡിയസ് ഞാൻ ആറന്നെടുത്തു ഓക്കെ ഇപ്പോ ഇവിടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റ് അതിന് എച്ച് ഹൈറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റിൽ കൂടെ എന്ത് പോവാണ് ആ സാറ്റലൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യാണ് എർത്തിന് ചുറ്റും എന്ത് മൂവിയാണ് സാറ്റലൈറ്റ് മൂവിയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടി കൂടെ സാറ്റലൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് ഒരു വെലോസിറ്റി വേണ്ടേ ഇതിപ്പോ എർത്തിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ സാറ്റലൈറ്റ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ലേ അപ്പോ എർത്തിന് ചുറ്റും സാറ്റലൈറ്റ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ പർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റിയുടെ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി വിഒ സി ഇക്വൾ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ജി എം ബൈ ആർ ആണ് ഫോമുല കേട്ടോ അപ്പൊ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം എസ്കേ ബലോസിറ്റി ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഫോമില്ല എസ്കേ ബലോസിറ്റി സി ഇക്വൽ ടു ആ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എം ബൈ ആർ ആയിരുന്നു അല്ലെ ഇവിടെ എന്താണ് ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി റൂട്ട് ഓഫ് ജി എം ബൈ ആർ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ജി എം ബൈ ആർ വരുമ്പോൾ അപ്പോ ഈ സാറ്റലൈറ്റ് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും എർത്തിനോട് ചേർന്ന് അതിന്റെ സർഫസ് ഇവിടെ അല്ലേ അപ്പൊ എച്ച് ഹൈറ്റിലോട്ടൊന്നും പോലെ വർട്ടിക്കൽ
ओके इत्री कार्य ऐसी रिवैस फस्ट पढ़ी कैप्लर मूं लॉस वाले कृत्य पढ़ी के लॉ फोर बिट्स लॉ ऑफ एरिया लॉ ऑफ पीरियड्स यूनिवेल ग्राविटेशन पढ़ी अलफल टू जी एम ओण एम टू बै आर् स्क्वय आक्सलू टू ग्राविटी पढ़ी फोमे जी सीक्वल टू जी एम बै आर् स्क्वय आक्सलू टू ग्राविटी अट्ठे हईटर डेप्त डी कड़ी ओके अल इन अड़ता पढ़ी ग्राविटेशन पोटेंशियल ग्राविटेशन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी ग्राविटेशन पोटेंशियल फोमुला वाले इंपॉर्ट आई नोक अब ना कुछ प्रॉब्लम वर्कउट अब प्रॉब्लम वर्कउटे सैटा ओके अल अब नमु प्रॉब्लम स्टार्ट ओके नाम पर अटटर पर्टिकुला हईट मूव साइट सेंटर आर् हईट मूव टोटल एनर्जी कैनटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी फोमुला अल्ला प्रॉब्लम कहे फोमुला कैनटिक एनर्जी फोमुला नोट जी एम एम बै टू आर् फोमुला जी एम एम बै टू आर् आर्जा सेंटर सैटलैट मूव पात अब डिस्टन आर्पर ओके पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन पर मैन जी एम एम बै आर् फोमुला मैन जी एम एम बै आर् ओके अलग टोटल एनर्जी इक्वेशन टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी नमक कैनटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आ फोमुला वरुद्ध मैन जी एम एम बै टू आर कौ टोटल एनर्जी एंड मैन जी एम एम बै टू आर् मू फोमुला नोल पढ़ी वे ओके इतने आगे ना तीयरी परर्षन वाले चुकी है वाले नाई टेक्स्ट वाई अब नोट वाई नोकमे क्वस्टन ओके ओके अब क्वस्टन अब क्वस्टन नमुक और एंट्री नमु फोर्त क्वस्टन तक मेटीरियल फोर्त क्वस्टन वर्कउट स्टार्ट ओके क्वस्टन वाई क्या दी ऑफ टू प्लानी आर्पिटल आर् रु प्लानसीडियन आर्के डेंसीटी <laughs> ओके अल इन नोक मे डेंसीटी नमु कटे रो इंटू वोल्यूम अल इन नामेसा एर्तीस एत्र आल अर्ति वोल्यूम नमक फोर बै थ्री पै आर् क्यूबे अब नर्तीडर स्वीर कंसीडर नमक स्वीर वोल्यूम फोर बै थ्री पै आर् क्यूब अल अब नमक एर्ति वोल्यूम फोर बै थ्री पै आर् क्यूबे ओके वोल्यू प्लेस सब्सिट्यूट अब कई आर् क्यूब अल अब नमु नोक मसफ्तवल डेंसीटी ऑफ एर्त डेंसीटी ऑफ मेटीरियल डेंसीटी आई डेंसीटी इंटूर फोर बै थ्री पैर अब इवे रू प्लानसा अब नोक इवेड़ नक्वेशन सब्सिट्यूटी दट जी सीक्वल टू नोक जी बै आर् स्क्वय इंटू नो जी सीक्वल टू जी बै आर् स्क्वय इंटू एम पकर नोक एम पकर नीप्लेस डेंसीटी जी एंड 
അതുപോലെ ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ പയ്യും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ജി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു എന്ന് എഴുതാം റോ ഇൻ ടു ആർ എന്ന് എഴുതി കൂടെ കാരണം റോ തന്നിട്ടുണ്ട് റോ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് റോ രണ്ട് പ്ലാനറ്റ്സിന്റെ എന്താണ് റോ വൺ റോ ടു അതുപോലെ ആർ വൺ ആർ ടു റേഡിയസ് എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം ജി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഫോർ ബൈ ത്രീയും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് പയ്യും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എന്താണ് ജി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം റോ ആർ ആ രണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മാറ്റിക്കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇടുകയാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു അതിന് ജി വൺ എന്നും റോ വൺ ആർ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു സെറ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ ഈ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ അടുത്ത കേസ് എന്താ കൊടുക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് ജി ടു പ്രപ്പോർഷണൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം റോ ടു ഇൻ ടു ആർ ടു വന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ എസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആൻഡ് ദിസ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ എസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഓക്കെ സോ we divided 1 by 2 okay so we get g1 by g2 is equal to rho1 r1 by endana rho2 r2 alle ini question options lotu nokka g1 by g2 is equal ingane option kadapundo nokka option a illa option b ennu nokke makale r1 rho1 by r2 rho2 nadakkunnundo appo eda option option b namukku lokke engada question varuna vali undo simple problem aanu kondo nammal ariyavunna equation aanu acceleration due to gravity ഈ സബ്സ്റ്റ്യൂഷന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ മൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെവൻത്ത് തൊട്ടേ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നല്ലപോലെ എഴുതി പഠിക്കുക ഓക്കെ അല്ലെ അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോവാം ഓക്കെ മക്കളെ നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ പറയുന്നത് എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഇസ് ത്രോൺ അപ്വേർഡ്സ് ഫ്രം ദ സർഫസ് ഓഫ് എ പ്ലാനറ്റ് വിത്ത് വെലോസിറ്റി ട്വന്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് റീച്ചസ് ബാക്ക് ടു ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ പ്ലാനറ്റ് ആഫ്റ്റർ ട്വന്റി സെക്കൻഡ്സ് Then the weight of the body on the planet ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ബോഡി ആ പ്ലാനറ്റിലുള്ള വെയിറ്റ് ആ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്കറിയാം വെയിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിക്കുന്ന വെയിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്താണ് എം ഇൻ ടു ജി ആണ് അല്ലെ അവര് കുറച്ച് മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് മാസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എത്ര എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം എന്ന് പറയാം ഗ്രാമിന് നമ്മൾ എന്തിലോട്ട് മാറ്റണം കിലോഗ്രാമിലോട്ട് മാറ്റണം ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി തൗസൻഡ് ചെയ്താൽ പോരെ ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തിന്റെ വാല്യൂ കൂടെ എടുക്കണം ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ വാല്യൂ കൂടെ എടുക്കണം ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ജി കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മോഷൻ ഇന് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ ഇവിടെ നോക്കി മക്കളെ എന്താ കേസ് പറയുന്നേ ആ ബോഡി ഓഫ് മാസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഇസ് ത്രോൺ അപ്വേർഡ്സ് ഫ്രം ദ സർഫസ് ഓഫ് എ പ്ലാനറ്റ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി ട്വന്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പൊ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ വെലോസിറ്റി യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് എടുക്കുന്ന ടൈം എത്രയും തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോ ഇത് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തിരിച്ചു വരുന്നില്ലേ അപ്പൊ എന്ത് സീറോ ആവും നമുക്കറിയാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഈ സീറോ ആയി അല്ലെ പോയിട്ട് സാധനം തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറാൻ നോക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഈസ് യൂ പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ട്വന്റി ഇൻഡി ട്വന്റി ആ ഇനി നോക്കാം പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻഡു എ ഈക്വൾ ടു എന്താവും മൈനസ് ജി ഇൻഡു എന്തെന്ന് വരും ടി സ്ക്വയർ ടി എത്രയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വന്റിയുടെ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇവിടെ എ ഇക്കോട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് ജി കൊടുത്തത് ഓക്കെ ഇത് അപ്പോട് പോകുമല്ലേ മോഷൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് കൊടുത്തത് ഒരു മൈനസ് ജി കൊടുത്തു ആ മൈനസ് അങ്ങ് ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് എസ് എസ് ഈക്വൾ ടു ഇവിടെ എന്ത് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ട്വന്റി ഇൻഡി ട്വന്റി അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കട്ടെ ആ മൈനസ് ഹാഫ് ജി ഇൻഡു എന്താന്ന് വരും ട്വന്റി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും നമുക്ക് എന്താ കാണേണ്ടത് ജി അല്ലേ കാണേണ്ടത് ഓക്കെ ജി കാണാൻ വേണ്ടി ദാറ്റ് ഈസ് അവിടെ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം ഈ മൈനസ് ഹാഫ് ജി ഇൻഡി ട്വന്റി സ്ക്വയ
36% of its value of the surface of the earth. Now, just to know the figure, we will know the height of the earth. We will know the height of the earth. The height of the earth is the height of the earth. The height of the earth is the height of the earth. The height of the earth is the height of the earth. This is the surface of the acceleration due to gravity and the gn. Then, what do we say? One particular height, the height at which the acceleration due to gravity decreases by 36%. Then, when you go to the height, the acceleration due to gravity is 36%. That's the difference. Then, we say, now, the acceleration due to gravity is gn. Then, the gn is gn. Initially, apabu mupatar shermanu koraena mengil, moto nur airi kuel, nur shermanu airi kuel. Apabu mupatar koraena mengil, mupatar koraja. Baki ipo, iur height til nikkem bol, ayar de letter percentage unda airi kim. Ah, sixty four percentage unda airi kitele, tora katil unda airi dene kar. Nila mau ke g achenda barai nada acceleration due to gravity ite height achenda barai nada. G initially unda airi nna dende, letter percentage unda sixty four le bolu. Baki mupatar ang boi le, boi dha mula dokanda. Nampaknya baki itu ada. Adalah jih cendana barang ni, lah. Orang particular height itu, itu ada acceleration due to gravity. Initially, orang dah air, nampaknya itu ada jih le. Karena surface le air, nampaknya jih orang dah air. Nampaknya jih itu ada. Itu ada matra mana? Ipo awasi sih kita lalu. Ah, sixty four percent ni je matra mana awasi sih kita lalu. Okay, le. Ini, nampaknya kerja equation barang ni apa barang ni ada tu. Dan dah ada tu acceleration due to gravity at a height itu cendana barang ni ada dua formula. So jih itu, nampaknya ini ada formula beri cendana tu. R square by n da irno R plus h da whole square. Ini formula beri cerita irno. Acceleration due to gravity at high touch itu beri irno dah. R square g into R square by R plus h da whole square anu beri cerita. Okay le. Pada mungkin kita ada orang itu substitute itu urut kerja lantai g h ni beri irno mungkin itu urut kerja. G into R square divided by R plus h da whole square. Z equal to itu beri irno 64 percentage anu. Kita akan dapat 64 by 100. Dari 64 by 100 into yang mana kita dapat? Dalam 64 persen dia jadi, kita akan persen dia mati dengan yang ini. 64 divided by yang mana kita akan dapat 100 orang. Okay, kita akan dapat cancel ia. G G cancel ia. Ini yang cian boleh ada. Ini dia left hand side. Right hand side dia square root ada kamu. Ini dia kamu. Left hand side dia, right hand side dia square root ada kamu. Root of R square anda ni beri maklai R beri. Okay. Di ni R plus H the whole square ni root anda beri R plus H anda beri. So equal to 64 anda root atre ana 8 ana. Adu boleh 100 anda root atre ana 10 ana. Okay le. Ini dalam kita kita crossi. Ini beri. Ini kita crossi. Ini beri. Tadi ini kita crossi. Ini beri. Ah. 10R is equal to 8 into R plus H. Okay, let's open the bracket. That is 10R is equal to 8R plus 8H. Okay, let's open the bracket. That is 8R minus, sorry, 10R minus 8R is equal to 8H. Let's open the bracket. That is 2R is equal to 8H. Let's open the bracket. That is 2 cancel. That is R is equal to 4H. अलग। फिर नमक क्या इंदा गंडे बढ़ी किन्हें हाइट इन इक्वेशन आने गंडे बढ़ी किन्हें लेकिन इतना हाइट लोड बोम बढ़ने लेकिन गंडे बढ़ी है ना अब अपने नमक एच सी इक्वल टू ना निर्दाम आर बाय फोर सो इतना हाइट लाना एच सी इक्वल टू आर बाय फोर ना हाइट लाना तो 36 परसेंटेज डिक्रीसी इतना B nama kita lakukan. Kau tahu, walaian dah lori kosnya nana. Pah formula beri nana, nama kita pelajari cah formula ini nana, nama kita mautum cah itu beri tu. Okay, lah. Okay, maklai nama kita question number A di lekik bogam. Ia simple lori kosnya nana. Equation matra pelajari cah nana madhi. Okay. Apa A ramta kosnya nana beri nana. The mass remaining constant dah. The radius of the earth shrink by one percent. Shrink nana beri curinga. Okay. Apa ini one percent deh jadi radius tu curingi. Yal. Adi cobi kita dah. The acceleration due to gravity on the earth surface. All options on increases by two percent, decreases by two percent. Jangan kita korai options on da. Abu, earth in de, ina na radius shrinki idal one percent je shrinki idal. Aden acceleration due to gravity kende change jua. Nengal if standard formula ni pergi cuci. Nama korai am what is the formula of acceleration due to gravity as the surface of the earth? G is equal to ina na G m by r square. 
അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നോക്ക് ജീല ചേഞ്ച് അറിയാൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ജി ബൈ ജി ഫോമിൽ അങ്ങ് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഓക്കെ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ജി എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് തുടണ്ട എം എന്താണ് മാസ് ഓഫ് എർത്ത് ആണ് അതും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് തുടണ്ട പിന്നുള്ള ആരാണ് ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ആർ സ്ക്വയർ എറ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ആർ എന്ന് വരും സിമ്പിൾ അല്ലേ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒക്കെ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ ജി ബൈ ജി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടുത്തെ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ആണ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ എന്ത് വരും ആ ടു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും നമുക്കറിയാം റേഡിയസിലെ ചേഞ്ച് എത്ര നടന്നിട്ടുള്ള വൺ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും ടു പെർസെൻറ്റ് ആണ് സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഫോമുല പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഡെൽറ്റ ജി ബൈ ജി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ അപ്പൊ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ഇൻക്രീസസ് ബൈ ടു പെർസെന്റേജ് വന്ന് നടക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ടു പ്ലാനറ്റ്സ് ഹാവ് റേഡിയൈ ആർ വൺ ആൻഡ് ആർ ടു ആൻഡ് ദയർ ഡെൻസിറ്റീസ് റോ വൺ ആൻഡ് റോ ടു റെസ്പെക്ടീവ്ലി ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദർ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പ് ചെയ്യും നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെയും വന്നേക്കുന്നത് അവിടെ ഓപ്ഷൻ സെയിം രീതി തന്നെ സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഏത് വരും റോ വൺ ആർ വൺ ഈസ് ടു റോ ടു ആർട്ട് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതേ അതേ ആൻസർ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് ഇവിടെയും വരുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പത്ത് പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക The escape velocity for a body projected vertically upwards from the surface of the earth is 11 km per second. If the body is projected at an angle of 45 degree with the vertical, ah, uh, the escape velocity is going to be used. That's why we are going to look at one. Escape velocity is the formula of V is equal to root of 2gm by R. ഓക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് ഈ എസ്കെ ഫിലോസിറ്റി എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്സിലറേഷൻ സോറി എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് പിന്നെ മാസ് ഓഫ് എർത്ത് എന്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ആംഗിൾ ഡിപ്പെൻഡഡ് ആണോ അല്ല അപ്പോൾ എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും ആ വെലോസിറ്റി എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും ലെവൻ കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് തന്നെ ആയിരിക്കത്തില്ലേ നോക്ക് അത് എത്ര ഡിഗ്രിയിൽ ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി പ്രൊജക്ട് ചെയ്താൽ എസ് കെ ഫിലോസിറ്റി എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും ലെവൺ ഒരു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്താലും എത്ര തന്നെയാണ് ലെവൻ കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണോ എസ് കെ ഫിലോസിറ്റി എന്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ആംഗിളിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏത് ഓപ്ഷൻ എന്ന് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ ബി കണ്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി ഏത് തന്നെയാണ് ലെവൻ കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അടുത്തതായി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ലെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആ ദ എസ്കെ ബെലോസിറ്റി ഫ്രം ദ എർത്ത് ഈസ് ലെവൻ കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എസ്കെ ബെലോസിറ്റി എർത്ത് എത്ര വന്നിട്ടുണ്ട് ലെവൻ കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിന് എന്ത് ചെയ്യാം വി ഇ സി ഈക്വൾ ടു എത്രയാണ് ലെവൻ കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ ഇനി അവർ പറയുന്നത് ദ എസ്കെ ബെലോസിറ്റി ഫ്രം എ പ്ലാനറ്റ് ഹാവിംഗ് ട്വൈസ് ദ റേഡിയസ് ഒരു പ്ലാനറ്റിലെ എസ്കെ ബിലോസിറ്റി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അതെന്താണ് ആ നമ്മുടെ എർത്തിന്റെ എസ്കെ ബിലോസിറ്റി സോറി എർത്തിന്റെ റേഡിയസിന്റെ ട്വൈസ് ആയിരിക്കും ആരുടെ പ്ലാനറ്റിലെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് സെയിം മീൻ ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് സെയിം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ അതിന്റെ എന്താണ് എസ്കെ ബിലോസിറ്റി എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ വേറെ ഒന്നുമല്ല എസ്കെ ബിലോസിറ്റി എർത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് എസ്കെ ബിലോസിറ്റി ഓഫ് എ പ്ലാനറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അവർ പറയുന്നുണ്ട് എർത്തിന്റെ റേഡിയസിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് ആരുടെ അത് പ്ലാനറ്റിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എസ്കെ ബിലോസിറ്റിയുടെ ഫോമുല എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് എന്നാ പറഞ്ഞോളൂ ടു ജി എം ബൈ ആർ ആണ് ഇക്വേഷൻ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനൊരു സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ നടത്താൻ പോകണം നേരത്തെ നമ്മൾ നടത്തിയൊരു സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാം ആ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റോ എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ബൈ
കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ജി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഡെൻസിറ്റി എന്താന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റനിൽ സെയിം മീൻ ഡെൻസിറ്റി അപ്പൊ രണ്ട് കേസിലും എന്ത് ഡെൻസിറ്റി സെയിം ആയിരിക്കും പിന്നെ ആരാ ഉള്ളത് ഫോർ ബൈ ത്രീ ബൈ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റൂട്ട് ആർ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എന്താ വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് വി ഇ ടു ആ ആർ ഇൻഡോ റൂട്ട് ആർ സ്ക്വയർ പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും ആർ ആവും ആർ ഇൻഡു എന്ന് വരും റൂട്ട് ഓഫ് ആ ടു ജി ഇൻഡു റോ ഇൻഡു ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ എന്ന് വരും അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്രയും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് വെസ്കേ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് പ്രൊപ്പോഷൻ ആയിരിക്കും ആറിന് പ്രൊപ്പോഷൻ ആയിരിക്കത്തില്ല നമ്മൾ പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി മാറ്റാൻ കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തില്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കോൺസ്റ്റന്റ് അങ്ങ് മാറ്റി അതെന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ വി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ആറിന്റെ കാരണം ഇത്രയും കൂടെ എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഇത് എർത്തിന്റെ കേസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് കേസ് വെസ്കേ വെലോസിറ്റി എർത്ത് എന്താണ് ആറിന് പ്രൊപ്പോഷൻ ഇനി നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി അത് നമുക്ക് എന്താ എടുക്കാം വി പി എന്ന് എടുക്കാം അവിടെ എന്താവും റേഡിയസ് എത്രയാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ട്വൈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് എർത്ത് അല്ലേ അപ്പൊ എന്ത് വരും ടു ആർ എന്ന് വരും ടു 2 ഇൻ ലെവൻ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും ട്വന്റി ടു കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ട്വന്റി ടു കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സോ നമുക്ക് ഏത് ലോക്ക് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്കെ മക്കളെ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോവാം വീണ്ടും എസ്കെ ബിലോസിറ്റി തന്നെയാണ് എസ്കെ ബിലോസിറ്റി എത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് ഇതിന് മനസ്സിലാകും എസ്കെ ബിലോസിറ്റി കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എ പ്ലാനറ്റ് ഓഫ് മാസ് ക്യാപിറ്റലം ആൻഡ് റേഡിയസ് ആർ ഈസ് ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ ഒരു എം മാസ് ഉള്ള ബോഡിയാണ് പ്ലാനറ്റ് ആണ് അതുപോലെ റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ വെലോസിറ്റി തന്നെ പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇനി രണ്ടാമത് രണ്ടാമത് ഒരു പ്ലാനറ്റ് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ പ്ലാനറ്റ് മാസ് ആൻഡ് റേഡിയസ് വെയർ ഫോർ എം എം ആറു ആണെങ്കിൽ അതായത് മാസ് അങ്ങ് മാറി എന്തായി ഫോർ എം എം റേഡിയസ് എന്ത് തന്നെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ആറു ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് എസ്കെ ബിലോസിറ്റി എത്രയെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇനിഷ്യൽ കേസ് എസ്കെ ബിലോസിറ്റി ഓഫ് എർത്ത് നമുക്കറിയാം ഫോമിൽ എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എം ബൈ ആർ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എന്ത് തന്നെയാണ് പറ ആ മാസ് നമ്മൾ എം എന്ന് തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് റേഡിയസ് എന്ത് തന്നെയാണ് ആറ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആരാ പ്ലാനറ്റിന്റെ ആ കണ്ടുപിടിക്കണം അതേ പറയുന്നുണ്ട് എസ്കെ ബിലോസിറ്റി ഓഫ് എർത്ത് എത്ര എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റിന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആ അമ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വിഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും അമ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് പ്ലാനറ്റിന്റെ പ്ലാനറ്റ് ആകുമ്പോൾ മാസ് അങ്ങ് മാറി മാസ് മാറി എത്രയായിട്ട് മാറും ഫോർ എം ആയിട്ട് മാറും കേട്ടോ റേഡിയസ് എന്ത് തന്നെയാണ് റേഡിയസ് എന്ത് തന്നെയാണ് ആറ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നോക്കുക ഫോമുല വരും ദാറ്റ് ഈസ് വി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആ ടു ജി ഇൻഡോ മാസ് എം അല്ലേ ആ എം എന്താവും ഫോർ എം ആയിട്ട് മാറത്തില്ല അപ്പൊ ഇൻഡു എന്ത് വരും ഫോർ എം എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എന്ത് തന്നെ റിമൈൻസ് ആറ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നോക്കും മക്കളെ ഇവിടെ ഞാൻ ഫോർ അങ്ങ് മുന്നോട് മുന്നവശം തരുന്നത് അതായത് ഫോർ ഇൻഡു എന്തെന്ന് വരും ആ ടു ജി എം ബൈ എന്തെന്ന് വരും ആറ് വരും കണ്ടോ ഫോർ ഇൻഡു എന്തെന്ന് വരും റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എം ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ഇൻഡു ടു ജി എം ബൈ ആറ് വരും ഇനി ഞാൻ ഈ റൂട്ട് ഫോറിനെ മാത്രം ഈ വെളിയിലോട്ട് എടുക്കുകയാണ് റൂട്ട് ഫോർ വെളിയിൽ വരുമ്പോൾ എന്താവും ടു ആവും അപ്പൊ എന്ത് വരും ടു ഇൻഡു എന്താവും ടു ജി എം ബൈ ആർ എന്നാവും സ്റ്റെപ്പിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ നോക്കുക ഈ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന ഞാൻ റൂട്ട് ഫോർ ഫോറിന്റെ റൂട്ട് ഫോർ അങ്ങ് പുറത്തെടുത്തപ്പോ എന്താ ടു റൂട്ട് ഫോർ ടു ആണ് ബാലൻസ് ഉള്ളത് ആണ് ടു ജി എം ബൈ ആർ അത് നേരെ താത്തി ഇറക്കി ഓക്കെ അല്ലെ സ്റ്റെപ്പ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതുക ഓക്കെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എം ബൈ ആർ അമ്പതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് ടു ഇൻഡു ഇതിന് പകരം നമുക്ക് എന്തെന്ന് കൊടുക്കാം അമ്പത് എന്ന് കൊടുത്തൂടെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എത്ര വരും ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കിലോമീറ്റർ അല്ലേ സോറി ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് നോക്കാം നമ്മ
RP എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാനറ്റിന്റെ റേഡിയസ് ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആ പ്ലാനറ്റിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിനെക്കാളും എത്രയാണ് ഫോർ ടൈംസ് ഗ്രേറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എന്ന് വരും അറിയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ ചോദിച്ചു ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ മാസ് ഓഫ് പ്ലാനറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലാനറ്റിന്റെ മാസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മാസ് ഓഫ് എർത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് മാസ് ഓഫ് എർത്ത് എത്രയും തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് മാസ് ഓഫ് എർത്ത് സീക്വൽ ടു എത്രയാണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ട്വന്റി ഫോർ കിലോഗ്രാം ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഈ കണ്ടീഷൻ കൊണ്ട് എഴുതാണ് ഓക്കെ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആർ പി സീക്വൽ ടു ഫോർ ആർ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വി പി എന്താണ് പ്ലാനറ്റിന്റെ എസ്കേപ്പ് ബിലോസിറ്റി വി ഇ എന്താണ് എർത്തിന്റെ എസ്കേപ്പ് ബിലോസിറ്റി ഓക്കെ കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം വട്ട് ഈസ് എ ഫോമുല ഓഫ് എസ്കേപ്പ് ബിലോസിറ്റി വി ഇ സിക്വൾ ടു എന്തായിരിക്കും പറ റൂട്ട് ഓഫ് ആ ടു ജി എം ബൈ എന്താണ് ആർ ആണ് ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ജി ക്ക് ഒന്ന് കൊടുക്കണ്ട എമ്മിന് വേറെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം എർത്തിന്റെ അല്ലേ അപ്പൊ മാസ് ഓഫ് എർത്ത് എം ബി എന്ന് കൊടുക്കാം റേഡിയസ് ഓഫ് എർത്തിന് അതുകൊണ്ട് ആർ ഇ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അല്ലെ മാറിയുണ്ടോ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാനറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വി പി സീക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു ജി ജി ഗ്രാവിറ്റേഷൻ കോൺസ്റ്റ് ആണ് മാറത്തില്ല ഇനി എമ്മിന് വേറെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം മക്കളെ എം പി എന്ന് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ആറിന് വരെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ആർ പി എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് വി പി സീക്വൾ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എം പി ബൈ ആർ പി എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകും അതായത് നമുക്കറിയാം വി പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്താണ് ത്രീ ഇൻറ്റു വി ആണ് നമുക്കറിയാം വെലോസിറ്റി ഓഫ് പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടൈംസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടൈംസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എന്താണ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എർത്ത് ആണ് ഇനി വി പി ക്ക് വരുന്ന ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എന്ത് വരും ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എം പി ബൈ എന്ത് വരും ആർ പി സിക്വൾ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ആ വി ഇ ക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കാം അപ്പൊ എന്താ വരും വി സിക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എം ഇ ബൈ എന്ത് വരും ആർ ഇത് വരും ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഞാൻ രണ്ട് സൈഡ് സ്ക്വയർ ചെയ്യാം പ്രശ്നമില്ലല്ലോ രണ്ട് സൈഡ് ഞാൻ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ട് അങ്ങ് പോകത്തില്ലേ അപ്പൊ എന്ത് വരും ക്വേഷൻ എന്താ ഈസ് ടു ജി എം പി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഇവിടെ ത്രീ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കും അപ്പൊ ത്രീ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് നയൻ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കരുത് ശ്രദ്ധിക്കുക സോറി ശ്രദ്ധിക്കുക നയൻ ഇൻറ്റു ആ ടു ഇൻറ്റു എന്ത് വരും ജി എം ഇ ബൈ എന്ത് വരും ആർ ഇന്ന് വരും ഓക്കെ അല്ലെ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് മാക്സിമം റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ടു ജി ടു ജി പോയി നമുക്കറിയാം ആർ പിക്ക് പകരം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക എം പി ബൈ ആർ പിക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം ഫോർ ആർ ഇ എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ആർ പി സിക്വൾ ടു ഫോർ ആർ ഇ സിക്വൾ ടു അപ്പുറത്ത് ഒരു നയൻ ഇൻറ്റു ആ എം ഇ ബൈ എന്ന് വരും ആർ ഇ എന്ന് വരും ഓക്കെ അല്ലെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട മാസ് ഓഫ് പ്ലാനറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നേരത്തിന്റെ മാസം തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ആർ ഇ ആർ ഇ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഓക്കെ അല്ലെ നമുക്ക് ഈ ഫോർ അങ്ങ് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി നമുക്ക് മാസ് ഓഫ് പ്ലാനറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പുറത്ത് പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് വരും ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻ ഇൻറ്റു എന്ന ഒരു മാസ് ഓഫ് എർത്ത് എന്ന് വരാം കേട്ടോ ഇനി നോക്കുക മക്കളെ ഫോർ ഇൻ നയൻ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ഇൻറ്റു മാസ് ഓഫ് എർത്ത് എത്രയാണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ട്വന്റി ഫോർ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് വരും ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് വരും കേട്ടോ നമുക്കറിയാം തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് എത്രയാണ് ടു വൺ സിക്സ് ഇൻറ്റു എന്നൊന്ന് വരും ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് വരും ടെൻ റൈസ് ട്വന്റി ഫോർ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസിലോട്ട് നോക്കുക ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഇല്ല നോക്കുകയും ടു വൺ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല പക്ഷെ നമുക്കൊരു ടു പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ട്വന്റി സിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ ആൻസർ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകണം നമ്മളിതിനെ ഈ ടു വൺ സിക്സിനെ ഞാൻ ടു പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് എന്ന് എഴുതി ഇനി എൻ്റെ ഒരു ടെൻ സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അതായത് ടു പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ഇൻറ
അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാറ്റലൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ആ ക്ലോസ് ടു ദ സർഫസ് എർത്ത് എർത്ത് സർഫസ് എർത്തിന്റെ സർഫസിനോട് അടുത്ത് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ ഈ സാറ്റലൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഇക്വേഷൻ അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ടി സി കോഡ് എന്ന് പഠിക്കുക ടു പോയിന്റ് ടൂട്ട് ഓഫ് ആർക്യൂബൈ ചെയ്യും അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഇതും ഡെൻസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരുന്നതായിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മക്കളെ നോക്കുക നമുക്കറിയാം കുറച്ചു മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് ഡെൻസിറ്റി ഡി ആണ് ഡെൻസിറ്റി സി കോഡ് എന്ന മക്കളെ മാസ് ബൈ വോളിയം ആണ് നമുക്ക് അവിടെ അറിയാം മാസ് സി കോൾ ടു എന്താണ് മക്കളെ ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി നമുക്കറിയാം ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് എർത്ത ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വോളിയം ഓഫ് എർത്ത് ആ എർത്തിന് നമ്മളൊരു സ്പിയർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു വോളിയം എത്ര വരും ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ വാല്യൂ എടുത്ത് ജയൻ ഇവിടെ നിന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ എന്ത് വരും നോക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ആ ആർ ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ ജി ഇൻറ്റു നോക്കാം ജി ഇൻറ്റു എമ്മിൽ വരെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാ ഡി ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ത്രീ ആ പൈ ആർ ക്യൂബ് എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ആർ ക്യൂബ് ആർ ക്യൂബ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയില്ലേ ഇനി നോക്ക് മക്കളെ ഇവിടെ ഒരു ഡി കിടക്കുന്നുണ്ടോ ഡെൻസിറ്റി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചോദിച്ചേക്കുന്നവർ ആ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് എ സാറ്റലൈറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി നോക്കിയാൽ മതി നോക്കിയ മക്കളെ ഇവിടെ ടു പൈ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ജി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള ആര് മാത്രമാണ് ഡി മാത്രമല്ല അപ്പൊ ഡി നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം ടി ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്ന് എഴുതാം റൂട്ട് ഡി എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയുള്ള ജി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ടു പൈ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടി ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റൂട്ട് ഡി എന്ന് ഓക്കെ നമുക്ക് പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ടു ഐഡന്റിക്കൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി റിവോൾവ് റൗണ്ട് എർത്ത് ഇൻ സർക്കുലർ ഓർബിറ്റ്സ് അറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആൻഡ് ത്രീ ആർ ഫ്രം ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് The ratio of the linear moment of A and B are അത ചോദിച്ചു ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് ഐഡന്റിക്കൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഓക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് എ എന്ന് വിളിക്കാം ഒന്ന് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ബി എന്ന് വിളിക്കാം അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ആ സർക്കാർ ഓബിറ്റ്സ് അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആറും ത്രീ ആറും ആണ് അല്ലെ അതായത് ഇറ്റ് റിവോൾവ് എറൗണ്ട് സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഇറ്റ് റിവോൾവ് എറൗണ്ട് ദ എർത്ത് ഇൻ സർക്കുലർ ഓബിറ്റ്സ് ആർ ആൻഡ് ത്രീ ആർ ഫ്രം ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് അതാണ് പോയിന്റ് ഫ്രം ദ സർഫസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് അപ്പോ നമുക്കറിയാം ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ വി ഒ സി ഇക്വൾ ടു എന്താണ് നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ജി എം പൈ ആർ റൂട്ട് ഓഫ് ജി എം പൈ ആർ ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ട് പ്ലാനറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പ്ലാന ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ച് കാണിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും അപ്പം നമുക്കറിയാം സർഫസ് വരെ എത്ര ഉണ്ട് ആറുണ്ട് സെന്ററിൽ നിന്ന് സർഫസ് വരെ ആറുണ്ട് ഒരെണ്ണം എന്താണ് സെന്ററിൽ നിന്ന് ഒരു ആറ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആകലെ അല്ലെ ഒരു കേസ് സെന്ററിൽ നിന്ന് ആറ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആകലെ അതല്ലേ ഫസ്റ്റ് കേസ് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് കേസ് എന്താണ് സെക്കൻഡ് കേസ് എന്താണ് ത്രീ ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോ ഫസ്റ്റ് കേസ് സർഫസിൽ നിന്നും എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മുകളിലാണ് ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് മുകളിലാണ് എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ ആ പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആകലെയും ഇത് ഫസ്റ്റ് കേസ് എയുടെ കേസ് സെക്കൻഡ് കേസ് എന്താണ് ആ നമുക്കറിയാം സെന്റർ തൊട്ട് എർത്ത് സെന്റർ തൊട്ട് സർഫസ് വരെ ആർ ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്താണ് ആ സർഫസ് തൊട്ട് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മുകളിലാണ് ത്രീ ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് മുകളിലാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലെ അത് സർഫസ് കൂടെ ത്രീ ആറ് അപ്പൊ സർഫസ് കൂടെ എത്രയാണ് ആറ് സർഫസ് കൂടെ ത്രീ ആർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൾവേസ് ടേക്കൺ ഫ്രം എവിടെയാണ് സെന്റർ അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മളിപ്പോ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി പറയാണ് റൂട്ട് ഓഫ് ജി എം ബൈ ആർ അല്ലെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ ജി എം ബൈ ആർ ഇത് എവിടെ തൊട്ടാണ് സെന്ററിൽ നിന്നും സർഫസ് വരെയാണ് അപ്പൊ ഇത് എവിടുത്തെ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ആണ് സെന്ററിൽ നിന്ന് ഇവിടെ സർഫസിലുള്ള ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി നമുക്കറിയാം നമുക്ക് അവിടെ എന്തിന്റെ റേഷ്യോ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് ദ
P1 by P2 is equal to इन्दु बेरी मकले P1 by P2 is equal to आ आ step उधर नहीं इड़ा जन one by root of R1 divided by इन्दु बेरी one by root of R2 मर okay like आ root of R2 को मेरी पूरी करने जाता है इस P1 by P2 is equal to आ root of R2 by इन्दु बेरी root of R1 अंदर okay like इन्हें तो कमकले R1 first case है ना R1 अंदर बारानी कर दिया यार central निन्नम ू अब इन दिक्कतें हमको p1 by p2 is equal to ऐसा तो दिक्कतें root 2 आने के लिए अलग एक root 2 by वन आने के लिए पर जब मैं इसलिए आया वो ऑप्शन्स तो कि p1 by p2 root 2 कितना होता है root 2 is to वन आने के लिए ऑप्शन में डॉ तब तो हमको ये द ब्लॉक किया ऑप्शन c लॉक किया ओके तब लाइक क्वेश्चन नंबर श्रद्धि ओके अल आंगुर् मोमेंट ना इक्वेशन या आंगुर् मोमेंट वेलिस्वल आर् क्रोस अदरवेशन अब वे इक्वेशन वेलिस्वल अयोमेग इक्वेशन नोट रूक्वेशन नोट जस्ट पर मोमेंट ऑफ इनर्षी आमेग आंगुर् फ्रीक्वेंसी ओके अल अब ऑप्शन ओप्शन सी ओके ना पत्ते पत्न पर A Saturn here is 25 times the Earth here. Okay, I got it. How far is the Saturn from the Sun if the Earth is 1.5 into 10 raised to 8 kilometer away from the Sun? Okay. This question, your gravitational, your NCERT text, I got that NCERT exercise will get a little problem. I got that. This entrance question is just like that. But NCERT exercise is a little question. I got that. But question number one, I got that. This question number one, I got that. This question number one. नम्बर फोम लो ऑफ पीरियड्स टी स्क्वय प्रपोर्षणल टूब पढ़ी आर्तन टी स्क्वय प्रपोर्षणल टू आर्ूब अब हम लोग इधर सैटर्न ईयर दैट इस T S S इक्वल टू 29.5 टाइम्स रहती है यार अतरे ये दिखाया लो और अपने इधर क्वेश्चन इधर न्यूमेरिकल्स इधर नंबर को उड़ते हैं ना टेक्स्ट लगा देंगे तो ओके अब हम लोग अंडे बुड़ी के अंदर अंडे अंडे बुड़ी के अंदर यूज़ करेंगे तो Yes, how far is the Saturn from the Sun? That is, इन दाना R S आना तो हम लोग का अंडे बुड़ी के ना दाना R E यार तो आये टा सन्नो अटला डिस्टेंस अत्रें तो 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 1.5 इनटू 10 रेस्ट टू 8 किलोमीटर ना दाना ओके ले अब तो हम लोग इक्वेशन ने इधर सेपरेट ही देखा ओके हम इक्वेशन दा इधर इक्वेशन नंबर वन ना दोड़ का इधर इक्वेशन नंबर दोड़ का तो हम लोग टू ना दोड़ का ओके इक्वेशन नंबर वन बाय टू ओके 
ds square by ds square already ibda unda ah nammude r e cube inyotu kondu varum endu varum r s cube is equal to endu varum r e cube into ts square by endu varum d square endu varum okay adutha step il namaku r s cube is equal to r e cube nu angane kadakatta indu ee ts ne namaku endu varam ts by t the whole square endu irikkude namaku ariyam a square by b square nu namaku a by b the whole square endu irikkude ए स्क्वय बै बी स्क्वय नमु ए बी दोल स्क्वयी टी एस बै टी दोल स्क्वयो ओके अड़ता स्टेप आर एस क्यूब इसवलूब इंटू टी एस क्वस्टन ट्वेंटी अब अड़ स्टेपय अलगेंट अंदर ओके ले सो द आंसर इधर आना अतरे इन किलोमीटर आना आंसर है ओके ऑप्शन ही नोको अगर आंसर ऑन डॉ ऑप्शन सी दरने आना आंसर है अब नमक ये दिलो कि हम ऑप्शन सी अब वो नमक अर्थात ये टा एक डिफरेंट टाइटल का क्वेश्चन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इधर एक क्वेश्चन जी दालो अगर नमक उम्बदा मत्ते क्वेश्चन � A particle of mass m is placed at the center of a uniform spherical shell of mass 3 m and radius capital R. अब जो चीज़ है ग्रैविटेशनल पोटेंशियल ऑन द सरफ़स ऑफ़ द शेल्ला आने जो चीज़ है अलेइ उरी बारे इन ऑन द सर्दी चीज़ क्या नहीं और इस परिकेल शेल्ला इन्हें मासा तरह याने एम्मा आना अलेइ मासे मारे इस परिकेल शेल्ला अत बोले दाने ए मास ऑफ़ थ्री एम्मा ओके इस परिकेल शेल्ला मासा थ्री एम श्रद्धि Potential due to particle plus and that is potential due to shell. That is. Means like this potential. I am telling you, fans. Standard equation that is V is equal to minus G M by R. If you are ready, sir, then you know the capital R. Then that is the first thing. Can I? First, potential due to particle. Let me do the minus G. Particle the mass. That is I am minus G M by R. And the formula is that. इन्हीं रंग आते पोटेंशियल डूट इस शेल्ला आमें दारी की दारी इस माइनस जी इन्दू मास अत्रे याना थ्री एम मा एम मारे थ्री एम बाई आर कंडक्टर थ्री उल्ल गायर ओके उरी पार्टिकल ऑफ मास एम मो टू एम मो उड़ना रहेगा उरी ना उड़ा होना है नहीं बड़ा सिंपल अल्ले आप इन्हीं या टोटल पोटेंशियल � ओकेप्टिकल 
ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറ്റുന്ന ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ട് അപ്പൊ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് പരമാവധി ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ അപ്പൊ വളരെ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക ഇവിടെ എന്താ പറയുക ഷോർട്ട് നോട്ടും ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ 